Halo, kembali lagi dengan kami dalam di Multipool Channel. Kali ini kami akan membahas tentang proses pengerjaan dari awal sampai akhir untuk pembuatan kolam renang sebuah villa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Ya sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kolam renang Salah satu sarana olahraga favorit yang dicari oleh banyak orang Mulai dari anak-anak Sampai orang dewasa pun selalu senang berolahraga Ataupun bermain di tempat ini Dewasa ini Banyak sekali tempat wisata Ataupun tempat bermalam Yang ingin menyematkan kolam renang Sebagai sarana tambahan Untuk menarik para minat pengunjung Hal ini tentunya bukan tanpa alasan karena terbukti saat ini tidak sedikit para wisatawan menjadikan kolam renang sebagai fasilitas wajib untuk syarat mengunjungi sebuah tempat wisata. Dan tidak terkecuali, untuk salah satu villa eksklusif yang bernama Villa Taman Kelinci yang berlokasi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sebuah tempat bermalam mewah dan juga asri yang berada tidak jauh dari Jakarta ini merencanakan sebuah pembangunan kolam renang untuk dijadikan salah satu fasilitasnya. Dan dalam pembangunan kolam renang tersebut, kami dari tim di Multipool dipercayai untuk menghandle pembangunan sarana olahraga yang menyegarkan satu ini. Area villa yang sangat luas dan suasana yang asri menjadikan pilihan membangun kolam renang di tempat ini menjadi sesuatu hal yang sangat tepat. Dan inilah dia proses pembuatannya. Dalam proses awal setiap pembuatan kolam renang, kami selalu melakukan sebuah tahapan yang biasa disebut boplang. Sebenarnya, apa yang disebut boplang? Mengutip dari Wikipedia, bahwa boplang adalah sebuah istilah teknik yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti papan lurus dan datar yang dipasang pada keliling atau sudut-sudut lahan yang menurut rencana akan didirikan sebuah bangunan. Bagi kami, boplang sangat efektif untuk memperkirakan bentuk dan posisi sebuah bangunan yang nantinya akan dikerjakan. Dikarenakan owner menginginkan bentuk kolam renang yang meliuk, dalam proses boplang kali ini, kami menggunakan tambahan material untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Material seperti pipa kabel, kayu, bambu, dan juga tali plastik menjadi pilihan kami untuk memperlancar proses boplang kali ini. Pipa kabel di sini berfungsi untuk membentuk kolam renang yang meliuk dan bambu sebagai patok untuk mengikat pipa kabel tersebut yang nantinya akan ditancapkan ke dalam tanah dengan dibantu pekerja sebanyak 3-4 orang dan dengan memakan waktu sekitar 3-4 jam pengerjaan kami akhirnya mendapatkan persetujuan owner mengenai bentuk dan posisi yang dirasa tepat untuk kolam renangnya. Dari persetujuan mengenai posisi dan ukuran tersebut, kami langsung beralih ke proses berikutnya, yaitu penggalian. Dalam proses penggalian, kami memang mengikuti bentuk boplang sebagai acuan area yang akan dikerjakan. Akan tetapi, kami tetap memerlukan beberapa penyesuaian area penggalian tersebut. Pelebaran area dalam penggalian mungkin akan dibutuhkan setidaknya sekitar 40-50 cm. Pelebaran tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk proses-proses selanjutnya seperti pemberian beton, plaster leveling, sampai dengan pemberian mozaik. Sehingga, 
nantinya dapat menghasilkan ukuran yang sesuai dengan permintaan owner. Dalam proses penggalian, khususnya untuk bagian lantai pun tidak sekedar dibuat landai saja. Diperlukan penyesuaian bentuk seperti ini yang dipergunakan untuk peletakan beberapa sluf dan juga pondasi untuk memperkuat konstruksi kolam renang. Setelah memastikan ukuran sesuai dengan kebutuhan konstruksi, kami melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan lantai kerja dan juga bekisting dalam. Lantai kerja serta bekisting dalam sendiri dapat dibuat dengan menggunakan hebel atau bata merah dan juga sedikit beton yang dipasang mengelilingi galian yang sebelumnya sudah dikerjakan. Hebel dipergunakan sebagai bekisting yang nantinya akan membentuk batasan lantai kerja sehingga tercipta ruang untuk membentuk sluf. Selain untuk mempermudah akses para pekerja, pembuatan lantai kerja dan bekisting dalam ini nantinya juga akan memiliki peranan penting dalam konstruksi kolam renang yaitu sebagai pembatas tanah dengan beton konstruksi kolam renang itu sendiri. Hal ini dikarenakan agar nantinya dapat menciptakan konstruksi kolam renang yang rata. Setelah pembuatan lantai kerja dan bekisting dalam, kami melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pembesian. Dalam proses pembesian ini, ukuran serta rangkaian di setiap besinya harus dikerjakan dengan teliti dan penuh keterampilan. Ada beberapa hal dalam pembesian yang harus diperhatikan, seperti pembuatan sluf, pembuatan kolom, serta pembuatan pondasi. Struktur kolom yang terdapat pada dinding kolam renang berguna untuk mengalirkan beban yang berada pada dinding agar mengarah ke dalam sluf. Sedangkan, untuk struktur sluf yang terdapat di lantai kolam renang berguna untuk menyeimbangkan dan juga mengalihkan beban ke dalam pondasi kolam renang. Sedangkan, untuk pondasi kolam renang sendiri berguna sebagai tumpuan semua beban yang selanjutnya dapat dialirkan ke dalam tanah. Dalam menentukan titik pemberian pondasi, setidaknya dalam luas 12 meter persegi, minimal terdapat satu titik pondasi agar menjamin kekuatan dari kolam renang tersebut. Ukuran dalam setiap penggunaan masing-masing struktur tersebut pun bervariasi. Dalam setiap proses pembesian, kami selalu memastikan ukuran besi yang digunakan sesuai standar yang memang dibutuhkan untuk kolam renang ini. Di setiap silangan besi pun, kami selalu mengikatnya dengan kawat. Hal ini tentunya diperlukan agar tercipta struktur kolam renang yang kuat dan tahan lama. Karena ukuran kolam renangnya cukup besar, maka proses pembesian ini dapat memakan waktu sekitar 18 sampai 20 hari pengerjaan. Setelah itu, kami melanjutkan dengan pembuatan bekisting untuk dilakukan ke proses yang sangat penting, yaitu pengecoran. Dalam proses ini, kami memerlukan tenaga yang lebih dari biasanya. Hal ini diperlukan karena seperti yang sudah kami sering sampaikan, bahwa pengecoran kolam renang harus selesai dalam satu hari pengerjaan saja dan meminimalisir terjadinya sambungan coran. Hal ini tentunya sangat diperlukan untuk menjamin sebuah kekuatan struktur dari kolam renang tersebut. Ditambah, dengan ukuran kolam renang yang besar, maka penambahan tenaga kerja wajib hukumnya untuk dilakukan. Dengan kebutuhan beton sebanyak 36 kubik, 
tenaga pekerja sebanyak 16 orang serta pengerjaan selama 10 sampai 11 jam, kami akhirnya selesai melakukan proses pengecoran ini dengan lancar. Perlukan pengeringan kurang lebih selama 2 sampai 3 hari agar coran tersebut dapat menghasilkan kekuatan yang maksimal. Proses selanjutnya setelah pengecoran kami pun melakukan pemberian acian pada seluruh permukaan kolam renang. Hal ini berfungsi untuk menutup pori-pori yang terdapat pada permukaan beton. Acian ini sendiri menggunakan bahan berupa campuran antara semen dan juga lem beton agar dapat menempel dengan kuat. Dan setelah sekiranya pori-pori beton sudah tertutup, kami melakukan pemberian waterproofing. Sesuai dengan namanya, pemberian waterproofing ini sendiri berguna untuk mencegah struktur kolam renang agar terhindar dari kebocoran. Agar menjamin terhindar dari hal tersebut, kami pun mempunyai standar tersendiri dalam melakukan proses ini. Setidaknya, kami akan melapisi minimal tiga kali lapisan waterproofing dalam setiap pembuatan kolam renang. Selanjutnya, pemberian plaster leveling pun kami lakukan untuk melapisi seluruh permukaan kolam renang. Hal ini tentu diperlukan agar menghasilkan bidang yang rata dan juga untuk menutup lapisan waterproofing agar perlindungan kolam renang Anda lebih maksimal. Tidak hanya itu saja, pemberian leveling pun juga berfungsi agar pemasangan mozaik kolam renang ini dapat pas dan terhindar dari pemotongan mozaik sehingga dapat menghasilkan kolam renang yang cantik. Setelah proses-proses sebelumnya kami lakukan dengan lancar dan juga teliti, kami melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemasangan mozaik kolam renang. Sebenarnya selain mozaik, dalam melapisi kolam renang memiliki beberapa pilihan lain seperti keramik, batu alam, dan lain sebagainya. Tapi, bagi kami mozaik merupakan pilihan yang tepat untuk melapisi kolam renang baik dari segi estetika ataupun segi keamanan. Mozaik sendiri memiliki sudut yang tidak tajam, sehingga para pengguna kolam renang akan aman dan terhindar dari lecet saat menggunakan kolam renang ini. Mozaik dengan warna biru tua dan lis putih menjadi pilihan owner untuk mempercantik kolam renang utama. Dan untuk kolam renang anak, owner memilih mozaik dengan warna biru muda bertipe mix. Tidak hanya itu saja, untuk bibir kolam pun, kami melapisinya dengan batuan andesit. Hal ini merupakan pilihan tepat, dikarenakan batuan andesit memiliki tekstur yang kasar, sehingga dapat meminimalisir para pengguna kolam renang tergelincir saat berada di atasnya. Selain pengerjaan kolam renang, kami juga diminta untuk melapisi area sekitar dengan batuan alam berjenis andesit bakar sesuai dengan lapisan bibir kolam renangnya. Area plaza yang dilapisi batu ini memiliki ukuran yang cukup bervariasi, 
dari angka 2 meter sampai dengan 4 meter dari bibir kolam. Pemasangan batu alam ini tidak semudah kelihatannya. Plasa yang dibuat harus membentuk sesuai dengan bentuk lekukan dari kolam renang sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dengan cara memotong batuan tersebut agar dapat menghasilkan bentuk yang diinginkan dan menghasilkan pekerjaan yang rapi dan juga cantik. Dan inilah dia hasil jadi dari kolam renang sebuah tempat bermalam yang bernama Villa Taman Kelinci di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kolam renang meliuk dengan panjang di angka 12 meter dengan lebar yang bervariasi di angka 4 sampai 6 meter serta kedalaman 1 sampai 1 setengah meter mengadopsi sistem sirkulasi semi overflow di mana air pada kolam renang ini akan terus mengalir keluar dari dalam kolam renang saat proses sirkulasi sedang dilakukan. Dengan dipercantik sebuah air terjun natural buatan, membuat kolam renang ini semakin asri dan juga sedap dipandang. Tidak hanya itu saja, 8 buah lampu underwater juga mempercantik tampilan kolam renang ini saat malam hari. 3 buah untuk kolam anak, dan lima buah lampu untuk kolam dewasa. Dua buah pancuran berbentuk patung gajah juga disertakan pada bibir kolam renang anak agar menimbulkan suara gemericik dan menimbulkan kesan asri. Untuk menunjang proses sirkulasinya agar dapat mendapatkan kejernihan air yang optimal, kolam renang ini dibantu dengan sebuah pompa Hayward dengan kekuatan 2 horsepower dan juga filter yang sesuai dengan kapasitas tersebut. 11 buah inlet dan 2 buah mainrain juga disertakan di dalam kolam renang agar membantu menjaga kejernihan airnya. Tidak cukup sampai di situ. Sebuah panel juga disertakan pada kolam renang ini. Panel sendiri berfungsi untuk memberikan keamanan ekstra untuk mesin kolam renang. Saat ada arus berlebih atau kondisi mesin yang terlalu panas, maka panel akan memutuskan arus listrik secara otomatis sehingga Anda akan merasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitas di dalam kolam renang. Bagaimana menurut Anda hasil kerja tim di Multipool perihal pembuatan kolam renang kali ini? Itu saja ulasan kami mengenai pembuatan kolam renang kali ini. Semoga dapat menginspirasi Anda semua dalam memiliki atau membangun sebuah kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa 
untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau, Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa.